Что же уже?只有站在这里，心里才踏实。我们继续吧。时间了，三十八分钟，还来得及吗？不知道。刚才庄大夫在电话里提的那个治疗方案是什么呀？亚低温的方式我们都用过，但直接往血管里注入低温生理盐水，这种事儿本身就违背很多急救原则。我只在期刊上见过。说重点。对于失血性休克患者，直接由中心静脉注射低温生理盐水，目的呢，就是造成各重要器官的迅速降温。
，降低代谢，减少对血氧的要求，从而缓解缺血，血压降低，给各重要器官造成的永久性损伤。大概懂了，我听着就觉得冷。姑娘，请问陆晨曦在吗？陆大夫，陆大夫不在。您是他病人，急诊的还是胸外的？我是他爸爸。叔叔，哎，叔叔您您您您来了。呃，陈陈曦，陈陈曦在做手术呢。陈大夫，血送到了。呃，杨宇，你陪着叔叔，我去拿血啊。好。这是三个单位，剩下的马上就到。一会儿有人给你签字。人来医院了呢，青团不吃又怎么样呢？不新鲜就算了，着什么急呀、啊？非要赶着送来医院？叔叔，您不能这么想，这是意外。您先别着急，等阿姨手术完了，您还得照顾她呢。记录的。
Не за что. А сейчас... Что же вам хочет тянуть? Обучи. Сейчас... Хомей уход в машине. А то все не сюда. Хой о хомей, да? Шиба. Hey, I'm good. Well, I heard this is a bad thing in the last week. Now it's been one hour. Are you
以前从来没见过这种手段。你以前做过吗？没有。老庄，你是真敢。我也不敢，我是没办法。我听麻醉科的人说，阿姨到现在还没醒。目前，我们还没有准确数据，在低温状态下，病人究竟能够耐受多久的缺血缺氧？器官还不会受到永久性损伤。你，你不是说阿姨醒不醒过来，你还不知道吧？慢点，慢点。小心点，小心！老赵，老赵，老赵，自主呼吸已经恢复了，手术顺利。只是阿姨还没有醒，麻醉苏醒的时间是……我知道，这个不用跟我解释。送 ICU 吧。走吧。爸，您先陪我妈去。去跟你爸爸解释伤情，还有可能的结果。不用解释，急救和手术我都全程参与了。会有什么样的结果，我很明白。对不起，阿姨到现在还没有麻醉苏醒，她不一定会。不用道歉，没有什么好对不起的。我是想说，我无法保证他一定能醒过来。当然无法保证，谁都没有办法保证。这些都不用解释。我知道你尽了最大的努力。我尽了最大努力，又是最大努力。之前是林浩，现在是你妈妈。我都不知道能不能救活他。急救是我主持的，手术方案是我作为家属同意的。不管发生什么样的结果，我都能接受。还有，这种冒险的治疗方案，一旦院里或者上级追究下来，一定不要说是。没有这个道理。手术方案是我提出的。你虽然参与了急救和部分手术，但对于这个病人，你只是患者家属。陆大夫，叔叔，阿姨指标正常，您放心吧。啊，放心，放心。辛苦了，那我先走了。爸，我去办点事儿，您站在这儿别乱动，也别乱走啊。好，我知道，我就在这儿看着他。妈妈病历给我，我去写点东西。嗯，好。好您坐吧。好吧。谢谢。
还没休息啊？是不是？在写什么？我妈妈的手术记录。明天上班之前，我要把住院病历都完善了。你写手术记录？什么意思？这个病例我是主管大夫，所有的决定都是我做的。从现在起，我可以全权负责。你这是做假病例，陆大夫，你是想帮我承担责任吗？我应该这么做。我自己做的判断决定，是对是错我都承担得起，不需要别人，尤其不能是你，弄虚作假来替我承担责任。我这辈子最恨的，就是别人在医疗记录上弄虚作假。对的就是对的，错的就是错的，对错成败可以讨论，但是真假，绝对不可以混淆。我作为你母亲的主管大夫，之后的所有医疗决策我来做，所有的责任我来承担。你作为家属，请你好好配合。你是我求助才来帮忙的，我现在能处理所有事情了，不需要你。不需要？我当了这么多年医生，这不是第一次用有争议的方式进行治疗。我能够，也必须为自己的医疗行为负责。你负什么责任啊？当时所有决定都是我做的，否则我妈妈一点机会都没有。决定全在我，跟你没有关系。我再问你一遍，你需要我吗？不需要。张叔，我是首诊大夫，所有的处置和手术方案都是我做的决定。从现在起，我作为家属，拒绝你继续做我母亲的主管大夫。这个病例跟你无关了。张玉兰兰，哎，今天下班跟我回家啊？我妈说想吃你做的炸丸子了，都给我念叨好几天了。我懒得做饭。那你懒得吃吗？行，你懒得做我做。你做我也不吃，我现在什么都不想吃。那你是想绝食啊，还是想成仙啊？我想回家睡觉。回家也行。那你赶紧把移动出诊平台的资料弄好吧，资金不是已经批了吗？可别等回头杨院长问下来的时候，你什么都没弄啊。我没心想。那你跟钟主任吹的那些牛呢？都不算了吗？你非要提他吗？陈小聪，今天你帮着救陆晨熙妈妈。
在车祸现场的时候，不是表现得挺积极的吗？后来你还抱着血袋来回跑了六层楼。那时候我以为你恢复了，活过来了，可这才过了几个小时，你又成这副死样子了。你到底想要怎么样啊？我想安静。你要安静，回家安静去。这里是你消磨时间的地方吗？车总，我跟你说话呢，你别看手机，你看看我行吗？你给我干什么呀？你放开！到点了，我先走了。少宗，你给我回来！这是单位，要找出去找。没什么，我就是想给你盖一下。咱院空调大，睡着了容易着凉。谢谢。我妈说，每救一个人。会增一层福分，能护着身边的人。陆老师，你救了那么多的病人，一定积攒了很多的福气，会有好回报的。阿姨也会好的。我是一个医生，我很清楚医学不那么绝对。手术做得再好，治疗得再严谨，也会有很多种可能。我就是想，想，可我现在就是一个病人家属，我也需要科学和数据以外的安慰，哪怕只是祝福。所以谢谢你，会行的，阿姨一定会行的。坚持下来，已经是奇迹了。不管有什么结果，我们都接着。你别负担那么重。我一直在想，如果我手术速度能快一点，却能再早来几分钟，也许阿姨就不会。这种话不能说。你们是大夫，不是神。这可不是因为我女儿是大夫，我要向着你们。我知道，不是每种病进了医院都能救过来。你们已经尽力了。到了我们这个岁数啊，就是得想开点儿。我和晨曦妈妈以前都说过，不管谁先走，留下的。
还得好好过好。休息室睡会儿吧。哎呀，我看来你们两个今天谁都不会回家了。晨曦，你回去一趟，给我拿点衣服和洗漱用品什么的。我都在医院待一阵子了。好，我回去拿。我和匹兹堡医学中心的汤纳教授联系过了，他会尽量帮我收集使用人造低温后手术患者的所有数据。谢谢，你可以把他的联系方式给我。随时观察阿姨的情况。没有这个必要。不管怎么说，阿姨也是胸外科的病人。我作为一病区的主管，主导这台手术。你想完全撇开我，做得到吗？你别没完没了，行吗？我不想跟你吵架。阿姨是现在这样一个情况，我们没有必要像前一段时间那样拒绝交流。有什么话不能说呢，庄叔，你还不明白？我不知道该怎么面对你。对不起。好，那咱们今天就把有些事情说清楚。免得回院里以后没机会了。你瞒了我这么久，为什么不说？当初我认识你的时候，并不知道你是谁。那后来呢？你跟我吵过那么多次架，跟我一起做了这么多事儿，你还见了我父母，还跟我谈恋爱，还跟我……你也不知道我是谁是吗？我知道，可是当我知道之后。我更不敢说了，我怕伤害到你。那你为什么又说了呢？我怕我会对不起你。你已经对不起我了。我像个傻子一样被你骗了那么久。当我愤怒过、崩溃过以后，我发现。我发现我还是喜欢你，庄叔，我不想跟你分手，但是我不知道怎么样面对这样一段关系。如果有一天我妈醒了，我怎么跟她说？
。我说我跟张淑梅的儿子在一起了，他能接受吗？这正是我最担心的事情。我害怕伤害你，伤害你的家人，所以我不能再瞒下去了。我想，我们还是……你也决定是对的。我希望你在任何待满一年以后，不要再续约了。昨天，胸外科收治了一名女性伤员，伤者年龄六十二岁，因车祸，胸部被异物插入，伤及了腔静脉，经急诊在现场紧急施救之后，送入我院进行手术。因为伤者是 R H 阴性 O 型血，需要从市中心血站去调取，所以，有人采取了风险极大的超低温疗法。来抢救伤者。手术虽然进行的很成功，但是患者至今都没有苏醒。这件事儿，我想听听大家的看法。杨院长。我想说两句。好啊，陆大夫，请讲。大家都知道，伤者是我母亲，也是由我实施的抢救。在急救现场，他失血近两千毫升，配型血最快也要一个小时才能送达。因此，我不得不采取超低温疗法，来降低心脑耗氧量，减少由缺血造成的心脑缺氧和伤害。所以在这儿，我想向杨院长汇报说明。我是我母亲程璐的主治大夫，超低温疗法的抢救方案也是由我决定的。入院以后，手术是我主持的，部分胸外大夫只是协助了我。这是我母亲的病历、抢救记录、手术记录，院长您看一下。陆大夫，我怎么听说，超低温治疗方案？是由庄大夫决定和实施的，手术也是他做的，你和张梦涵才是助手。事实是这样吗？陆大夫，这件事我已经向杨院长汇报过了散会吧，庄大夫留一下。当心，别割了手。有没有吃早餐吧？喝点米稀。赵总，我觉得我有必要跟你谈谈。好久不见。
。虽然这是我们第一次相遇，我看见阳光落在我左边，你的影子在右。什么都。